গেল সেপ্টেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় এএফসি অনর্ধ ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপে সামর্থ্য অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশের কিশোরীরা যদিও বিগ গ্রুপে তিন ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলা নিতে থাকে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা এক মাস বিরতির পর আবারও মাঠে নেমে পড়েছে ঋতু আখি শামসু নাহাররা অনুশীলনে ফুটবলারদের ফিটনেসের পাশাপাশি এফসি চ্যাম্পিয়নশিপের ভুলগুলো শুধরাতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন কোচ ছোটন এদিকে আগামী বছরে জুন পর্যন্ত এফসির বয়সভিত্তিক পর্যায়ের কোনো টুর্নামেন্ট না থাকায় শুধু অনুশীলন করেই কাটাতে হবে ক্যাম্পে থাকা ফুটবলারদের তাই তো নিজেদের চাঙ্গা রাখতে এ সময়ের মধ্যে বেশ কটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে চায় মারিয়া মনিকারা কন্ডিশনিং প্র্যাকটিস আর হচ্ছে আমাদের পারফরমেন্স কেমন আছে রানিং হয়েছে আমাদের আর হচ্ছে গেম দেওয়া হয়েছে ভালো আমাদের জন্য যদি আমাদের ট্রেনিংয়ের মাঝখানে যদি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমাদের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলা হয় তাহলে আমাদের জন্য আরও ভালো হবে আর সামনে আগানোর জন্য আমাদের আরও ভালো চ্যালেঞ্জ হবে শিষ্যদের সাথে একমত গুরু গোলাম রব্বানি ছোটনো নিয়মিত অনুশীলনের পাশাপাশি কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পারলে ফুটবলাররা আরও বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে বলে মনে করেন তিনি সেই সঙ্গে স্মলি শূন্যতা পূরণে একজন টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের গুরুত্বের কথাও জানান নারী ফুটবলের এই কান্ডারি আমাদের ইনভাইটেশন আসতেছে যদি এরকম ইনভাইটেশন আসে আমরা সেটা তো অবশ্যই অংশগ্রহণ করব এবং এর সাথে সাথে আমাদের যে আপনার সামনে উইন্ডো আপনার যে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বা ফিফা উইন্ডো আছে সেটা আমরা খেলে অভিভাবক একজন ছিলেন যে আমাদেরকে সার্বিকভাবে সর্বক্ষণই সহযোগিতা করছেন এদিকে ডিসেম্বরে নারী ফুটবল লিগ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ছোটনের মতে এলিগের মাধ্যমে ফুটবলারদের মাঝে চ্যালেঞ্জিং মনোভাবটাও গড়ে উঠবে যে মেয়েরা ট্রেনিং করতেছে বা বারোর ট্রেনিং যশোর হচ্ছে এরপরে আরও সিনিয়র মেয়েরা আছে লিগ হলে সবাই আসলে এখানে ইনভলভ হবে সামনে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ হয়তো একটু দেরি আছে যদি ঘরোয়া লিগেও আপনি তখন তারা কম্পিটিশনের মধ্যে থাকবে তাদের ম্যাচ টেম্পারমেন্টটা আমি মনে করি আরও বৃদ্ধি গেল এক মাসে জেলা পর্যায়ে নারীদের ফুটবল ক্যাম্পগুলো সফর করেন ছোটন সেখান থেকে খুঁজে পাওয়া প্রতিভাবান ফুটবলাররা জাতীয় পর্যায়ে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন তিনি ইস্তিয়াক দীপু সময় সংবাদ ঢাকা